Трагический 20 век. Две мировые войны, крушение империи, смена эпох. Как много об этом сказано, и как мало мы все еще знаем. Революция большевиков в России. Советская власть признает церковь враждебным институтом. Запускается программа по ее планомерной ликвидации. Епископов и духовенство репрессируют, уничтожают, отправляют в тюрьмы и ссылки. Избранного всенародно патриарха московского Тихона арестовывают. Он умирает в 1925 году. Верующих пытаются перевоспитать или запугать. Им не дают объединиться для защиты своих святынь и своих пастырей. В это время в небольшой мастерской, устроенной под чердаком московского дома на Арбате, молодой художник пишет выразительные портреты тех самых епископов, монахов и монахинь, для которых, казалось, уже не было места в советской стране. Юношу зовут Павел Корин. Талантливый мальчик родился в семье иконописцев из Палиха, но мастерству художника он учился у великого Михаила Нестерова. Павел с детства был верующим, церковным человеком. Его искренняя религиозность и художественное чутье позволяли ему видеть окружающий мир в особом свете. Среди всеобщего апокалипсиса он наблюдал за жизнью святых. Интуитивно он понимал, что встречает людей, которые приносят себя в жертву Богу. Первым делом у художника возникло желание запечатлеть этот момент. Написать портреты людей, которых скоро, возможно, уже не будет совсем. И Господь благословил его на этот труд. Он сохранил художника невредимым в годы гонений. А те, кого Корин писал эти годы, похоже, стали считать его своим. Сначала Корин задумал изобразить все происходившее тогда в России как шествие праведников в Асафатову долину страшного суда близ Иерусалима. День гнева, день суда, который, по словам художника, превратит мир в пепел. Отсюда и родилось название – реквием. Вскоре концепция изменилась. Теперь главным стала судьба русской церкви в Советской России. Церковь – это не стены, это люди, духовенство и миряне. Поэтому в новой композиции действие происходит на открытом пространстве Соборной площади Кремля. Его задачей было показать подвиг новых христианских мучеников за веру. Их веру нельзя убить, а значит, нельзя убить и церковь. Но был еще один вопрос, который задавали себе многие. Почему с Россией происходит то, что происходит? В конце концов, Корин дал на него ответ. Бог хочет, чтобы каждый верующий в России, вне зависимости от иерархии, изменился. Церковь сама должна измениться. Жестокость власти лишь помогает ей пройти по этому пути. Те, кто идет по этому пути первыми, показаны на портретах художника. Со временем власти признали талант художника. Он стал академиком, получил несколько государственных премий. Но Корин использовал свое высокое положение особым образом. В своей теперь уже большой мастерской он создал новую и последнюю композицию. Большие портреты необычных для множества посетителей людей установлены на фоне колоссального по своим размерам пустого белого холста. Его площадь в 40 квадратных метров залита светом, идущим сквозь витринные стекла мастерской. Перед ним сравнительно небольшой эскиз картины. Это ключ к замыслу. На эскизе духовенство и верующие собраны в пространстве царского Успенского собора в Кремле. С Успенским собором связана идея государства. 
патриархи, епископы, монахи и миряне – полнота новой русской церкви. Она уже победила, потому что за нее принесена жертва – подвиг новомучеников. В этой новой церкви – залог скорого возрождения всего русского народа. Так, в конце 50-х годов в СССР был реализован глубоко религиозный проект, доступный широкому кругу российской интеллигенции. Недаром патриарх московский Олег Сосиманцев назвал Павла Корина «художник милостью Божией».